வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த காணொலி மூலியமாக உங்கள் கிட்ட நான் சாதாரணமாக நமக்கு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன கட்டிகள் இந்த தோளில் அதில் உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் இதையெல்லாம் போக்கும் விதமாக இந்த வீடியோ பிளாகை நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம் ஸோ பொதுவாக நமக்கு உடம்பில் நிறையா சின்ன கட்டிகள் வந்து வரக்கூடிய இந்த தன்மை வந்து நிறையா பேருக்கு இருக்குது இதில் ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்குற ரெண்டு கட்டிகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று செபேஷியஸ் சிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று லைப்போமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லைப்போமாவை தான் நம்ம கொழுப்பு கட்டி அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த செபேஷியஸ் சிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் நிறையா லட்சக்கணக்கில் வந்து வேர்வைகள் உருவாகி வெளிய வர்றதுக்கு சின்ன சின்ன கிளான்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு கிளானில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சுனாலோ இல்லை அதிலிருந்து வர பாதை ஒரு சின்னதாக அடைப்பு மாதிரி நமக்கு ஏற்பட்டுச்சுனாலோ அதுக்குள்ளே சுரங்கிட இந்த நீர் வேர்வை இதெல்லாமே வந்து அங்கேயே தேங்கிட்டு இருக்கிறதுனால தோளில் நமக்கு சின்னதாக ஒரு கட்டி மாதிரி வந்து வரும் பொதுவாக இது வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு காமனாக பார்ப்போம் ஒரு சிலவங்களுக்கு இது இன்னொரு மூணு நாலு இடத்துல கூட வரக்கூடிய இந்த தன்மை வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த கட்டியில் பொதுவாகவுமே சின்னதாக நமக்கு கருப்பாக ஒரு புள்ளி மாதிரி ஏதோ ஒரு பகுதி இந்த கட்டியில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ சாதாரணமாக இந்த கட்டி இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு எதுவுமே அதில் தொந்தரவுகள் இந்த மாதிரியெல்லாம் வராது இதில் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை இது நாள் பட பட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகக்கூடியது மட்டும்தான் இதே மாதிரி இந்த கொழுப்பு கட்டி லைப்போமா அப்படிங்கிறதுல என்ன சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே நிறைய பேருக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்லை ரெண்டு மூணு இடத்துல தான் நமக்கு வரும் ஆனால் ஒரு சிலவங்களுக்கு இது மல்டிப்புள் லைப்போமேட்டோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடம்புல நிறைய சின்ன சின்ன கட்டிகள் வந்து வரக்கூடிய வாய்ப்பும் வந்து இருக்குது ஸோ சிலவங்களுக்கெல்லாம் கையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி கொழுப்பு கட்டிகள் வந்து இருக்கும் அது இயல்பாகவுமே அவங்க உடம்புல அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த கொழுப்பு கட்டி வர்றதுக்கு இதுதான் காரணம்னு நமக்கு கிளியர் கட்டாக இப்போதைக்கு தெரியாது இது ஜெனட்டிக்காக கூட வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரிய வருது இல்லைன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கட்டிகள் கையிலையோ இல்லை முதுகுலையோ நிறையா வர்றதுக்கும் வந்து வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது இந்த கொழுப்பு கட்டியில் பொதுவாக நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சைஸ் வந்து நமக்கு பெருசாகிட்டே வர்றது தான் ஸோ இந்த ரெண்டு கட்டியிலுமே நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறப்போ எந்த தொந்தரவுகளுமே வந்து நமக்கு இருக்காது அண்ட் இந்த ரெண்டு கட்டியுமே வந்து பின்னாடி ஒரு புற்றுநோய் மாதிரி மாறக்கூடிய தன்மை வந்து சுத்தமாகவே கிடையாது ஸோ முதல்ல நம்ம உறுதிப்படுத்திக்க வேண்டியது எல்லாமே இது ரெண்டும் இந்த மாதிரியான சாதாரண கட்டிகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருத்துவர்கிட்ட நம்ம சென்று முடிவு பண்ணணும் ஸோ இந்த செபேஷியஸ் சிஸ்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலவங்களுக்கு இந்த செபேஷியஸ் சிஸ்ட் அங்கேயே ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கிறதுல திடீர்னு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி நமக்கு வரலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது கூடயே வந்து வலி இருக்கும் அந்த பகுதியில் ஒரு சிலவங்களுக்கு ஜுரம் கூட நமக்கு வரலாம் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஸோ ஒரு சிலவங்களுக்கு இந்த வீக்கம் எடுக்கிறதுனால நமக்கு அந்த பகுதியே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூடாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜுரம் வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தொடுறதுக்கு எடுக்கும் இல்லை ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கருப்பாக இருக்கிற புள்ளியிலிருந்து ஒரு நீர் மாதிரியோ இல்லை சீவ் மாதிரியோ ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கூட நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுவே இந்த கொழுப்பு கட்டி லைப்போமாவில் என்னென்ன தொந்தரவுகள் நமக்கு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இதில் சைஸ் பெருசாகக்கூடியது மட்டும்தான் நம்ம காமனாக பார்க்குற தொந்தரவு அண்ட் இந்த சைஸ் அதிகமாகிறப்போ ஒரு சில நேரத்தில் அந்த இடத்துல நமக்கு வலி இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் வரும் பொதுவாகவுமே இந்த ரெண்டு கட்டியுமே நம்ம ஒரு மருத்துவராக பார்த்து கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு சாதாரணமாக நமக்கு எதுவுமே ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவசியம் இருக்காது இதுவே இந்த கொழுப்பு கட்டி ரொம்ப ஆழமான இடத்துல இருக்குது இந்த தொடை இல்லை வயிறு போகிறதுலலாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பெருசானதுக்கப்புறம் தான் அந்த கட்டி இருக்குன்னே நமக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம சில வாட்டி ஒரு பெரிய ஸ்கேன் சிடி இல்லை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மாதிரி பண்ணி இது வந்து ஒரு சாதாரண கட்டியோட அறிகுறி தான் இருக்குது எதுவுமே பயப்படுற கட்டியோட அறிகுறி இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு கட்டியுமே நம்ம மருந்து மாத்திரையில் கரைக்கக்கூடிய கட்டிகள் கிடையாது ஸோ இந்த கட்டிகளுக்கு நம்ம ஏதாவது சிகிச்சை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அது வந்து சின்னதாக நம்ம ஒரு அறுவை சிகிச்சை மாதிரி தான் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த அறுவை சிகிச்சையில் நம்ம அந்த பகுதியிலேயே மருத்து போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஊசி மாதிரி போட்டு அந்த கட்டியை ஆப்ரேஷன்